Hi guys, welcome to RMPD TV and today pag-uusapan natin kung paano mag-create ng vanishing point using Adobe Photoshop. So without further ado, let's get started. First, lagay natin sa Adobe Photoshop yung image na gusto nating gawa ng vanishing point or lagay natin ng perspective. Okay? Then next, mag-create tayo ng bagong layer. Okay? Di makikita siya dito sa my upper right. Itong plus sign na nakalagay sa square. Okay. After that, go to filter and vanishing point. Okay. After that, ang gagawin na natin ay ititrace na natin yung part ng image na gusto nating gawa ng vanishing point. And in this project, itong malaking block na to na billboard ang lalagyan natin ng image. So, ito ang gagawa natin ng vanishing point. First, click natin yung mga corners nung billboard na yun, yung part ng billboard na yun. Okay. Okay, after nyan, para makita nyo kung talaga bang naka-plot ng maayos yung mga points, uh, pwede nyo pa siyang i-adjust. Uh, first, i-zoom nyo muna siya dun sa, sa bawat points. Okay. Then, check nyo kung naka-align ng maayos. Actually, medyo nagiging, nagkakaroon siya ng screen uh, tearing dahil malakas kumain ng memory ang vanishing point dahil gumagamit siya ng 3D. Okay. Then, the last co uh, corner. Check natin. Okay. So, after natin ngayon ma-trace yung mismong mismong vanishing point. Okay, zoom out mo natin. Okay. Now, click OK. Okay, after natin ngayon ma-trace yung nilagyan natin ng vanishing point, ilagay na natin dito or ipipaste na natin yung picture na gusto nating ilagay. So, ang for this project, ang naisip ko ilagay ay Spider-Man. So, parang gagawa tayo na, na advertisement na nakalagay sa billboard. Ito yung dalawang assets isang JPEG and isang PNG file. Okay. So, para makapin natin to, press Ctrl A for select all. Yan. So, makikita nyo mga naglalakad na langgam. <laughs> After nyan ngayon, press Ctrl plus C for copy. Then, balik tayo dito sa my billboard natin. Then, dapat nakaselect yung layer 1. Then, go to filter. Then, vanishing point. Okay, then paste na natin dito yung kinapi natin na Spider-Man image. Okay, then click natin ngayon to and then drag natin siya dito sa loob ng, ng perspective. Okay, tapos para i-adjust natin siya. Okay, press Ctrl T on your keyboard. So makikita niyo yung mga adjustment points. Yan, so then adjust yun na siya. If na-satisfy na kayo dun sa, may, sa ginawa nyong layout, press OK. Okay. Then after that, mag-recreate ulit tayo ng panibagong layer para dun naman natin ilalagay itong uh, title na Spy Marvel Spider-Man. Okay. Create ng layer. Then, punta tayo dito sa Spider-Man. Control plus A. Then, Control plus C for copy. Then, pagbalik natin dito sa billboard, filter, then vanishing point. Okay, then dito ipipaste na natin. Okay, so ito na yung Spider-Man. Okay, then resize na natin siya ngayon. Ayan. 
Yan. Then, i-place natin siya dun sa gusto nating no, pwesto. If okay na sa inyo yung position na ginawa nyo, click OK. Then, lalagyan natin siya ng konting adjustment para medyo maging realistic siya based dun sa lighting. Yan natin, click natin yung layer 1 or yung layer ng uh, image ni Spider-Man. Okay. After nyan ngayon, ang gagawin naman natin ay punta tayo dito sa blending options and dito sa my underlying layer. Ang gagawin natin ngayon ay i-adjust natin yung kulay based sa environment. So, pag sa ganyang environment, hindi ganyan ka-sharp ang magiging color nyan or hindi ganyan ka-bright. So, adjust natin to. Para i-adjust nyo yan, uh, press Alt, then drag yung isang side. Yan. Okay, then, yung dito naman, is natin. Okay, then, dito naman tayo sa may Spider-Man na name. Okay, so, ganyan lang kadali gumawa ng vanishing point using Adobe Photoshop. Okay, ang next procedure naman natin gagawin ay text naman ang ilalagay natin sa mismong vanishing point. Okay, to do that, same procedure din kung paano yung ginawa natin sa nauna natin, which is yung Spider-Man. Magkikreate tayo ng bagong layer. Okay, so dapat naka-select tong layer 1. Then, go to filter and vanishing point. Okay. After nun, ang gagawin naman natin ay Dito naman natin siya ngayon sisimulan sa may side. Dito sa right side, papunta sa center. So, start na tayo maglagay. Okay, so nakita nyo red. So, possibly hindi tinatanggap ni Photoshop yung ganitong klaseng perspective. So, i-adjust pa natin. natin sa may baba check din natin yan medyo tumatama na yan konti adjust na lang natin konti and okay so after nyan ngayon para ma-extend naman natin dito sa center ay Press control or hold control. Then, pag nakita niyo yung cursor nagbago ng kulay, naging puti. Kasi pag hindi nakapress, itim. Pag nakapress puti, then may katabi siyang square. Okay, so ang gagawin natin, uh, hold control, then drag. Yan, so nakita niyo yung na nakakapag-form na siya ng vanishing point. Okay. After nyan ngayon, press OK. Then, pwede na natin ilagay yung text na gusto nating ilagay dito sa pader. Lalagay natin ay Vanishing Okay. Ito, sundan nyo itong procedure na to kasi pag may na-miss kayo dito, baka hindi nyo siya ma-paste ng maayos sa mismong vanishing point. First, itong vanishing muna ilalagay natin. Gagawin natin, press control and click nyo itong T sa tabi ng vanishing. So ngayon, nakikita nyo yung naglala naglalakad na langgam. Okay. After nyo ngayon, press control C for copy. Then, create kayo ng bagong layer. Okay, after nyan ngayon, i-hide nyo to. Then, press Ctrl D. Okay, then, pag nakaselect na tong layer 1, punta ulit kayo ng filter, vanishing point, then, paste. Okay. Then, dahan-dahan nyo siyang ilagay na dito sa my pader natin. Watch natin. Uh, 
هذه فانشين يان then click ok so ito rin yung procedure na gagawin natin dito sa point click natin tong point yan then control then click nyo tong T okay after nyan control C create kayo ng bagong layer i-hide nyo yung layer then control D to deselect then go to filter then vanishing point after nyan ngayon control V for paste okay so ngayon pwede na natin ilagay tong point Yan, tas kung may adjustments pa tayo ng size, control plus T to transform. Okay, after nyan ngayon, ang gagawin naman natin ay pwede na natin i-delete yung dalawang ginawa nating text, itong vanishing at saka itong point. Then click nyo itong delete, itong trash bin. Okay. Then, i-group natin siya. Select nyo yung dalawang layers. Then, Ctrl plus G. Okay, dun, then, double-click nyo na tong group 1. Okay, dito naman, kung ano rin yung ginawa natin doon sa Spider-Man, adjust din natin to. To adjust that, hold Alt, then drag. Kung ano side yung i-adjust nyo. Huwag sobra, kasi mawawalan din ng pwedeng mawala ng kulay yung mismong text. Okay, then, ito rin, out. Okay. Inadjust ko siya ng ganyan dahil dito sa part na to na napansin ko, maliwanag compare dito. So, the papalabasin natin siyang realistic na yung ilaw tumatama direkta rin dun sa text. Then that's it. So guys, ganyan lang kadali gumamit ng vanishing point using Adobe Photoshop. If nag-enjoy kayo dito sa video na to, please like this video and share this video. And if hindi ka pa nakasubscribe, subscribe now to my channel. I hope you enjoy this video and see you in my next tutorial. God bless and have a great night. Thank you.